So NEET is fastly approaching. So that kind of date, rombo pakhtel a varamari erko. And on the other side, doubts are fastly increasing. This is a major reason for the Indian division. So, one of the things is reality is not a problem. So, in the sense, okay, this is a problem. So, in the reality, in the sense, okay, this is a problem. So, 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 this is a reason for all the uh, confusion which is producing. So, now, what we are going to do is that the confusion is not a problem. We are going to do it. We are just going with subject wise breakdown. So, biology. physics chemistry so that it makes it easier for you to understand like how to go whether you are a repeater or whether you are a topper or whether you are a starter yara irnalume eppadi panna correct ah irukum endra paapom so in the video la we are going to see how the 360 mark subject which is biology id eppadi prepare pandrudhu abbingaradha paakapom so before going welcome to my channel inspiring brains and this is hari completed physiotherapy currently doing final year mbbs and part time biology faculty okay fine so subject biology and biology poradhukku munadi ellarum keta doubts enna and rm appadina rm 2024 appadina or event nadakkudhu so adha patti enna enna sir idu appdin ketirukinga so very excited to share what is it actually so rm 2024 so it is one of the biggest event for neet or iit aspirants so enna nadakkapodhu it is going to be consist of four important reveals naalu vishayatha reveal panna poranga which is going to revolutionize the preparation of neat and ge aspirants and other than that nareya toppers ge toppers and neat toppers is going to come and share down their uh, strategies epdi padichanga how the an academy helped them to solve many more problems to get the topper marks idha pathi important ah therinjuk porom and idella paakumbodhu like something will hitch ஓகே இதே மாதிரி தான் நம்ம இருக்கும் இதே மாதிரி தான் நம்ம இருக்கும் அப்போ நம்ம எப்படி நம்மளோட இதை ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணலாம் நம்ம எப்படி நம்மளோட இதை படிக்கலாங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அண்ட் தர் ஆர் வேரியஸ் அண்ட் வேரியஸ் பாலிவுட் ஆக்டர்ஸ் ஆர் கம்மிங் டே ஸோ கார்த்திக் ஆரியன் கரண் ஜோஹர் அனுப்பம் மெட்டல் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஈவெண்ட் அண்ட் இதை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு பெரிய டவுட்டே வெரி சிம்பிள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் இருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ லைவ் லிங்க் ஸோ அன் அகாடமி ஸ்பாட் யூடியூப் சேனல் ஸோ அந்த சேனலில் யூ கேன் சீ திஸ் ஈவெண்ட் அன் அகாடமியோட யூடியூப் சேனலோட ஈவெண்ட் யூடியூப் சேனலில் யூ கேன் சீ திஸ் ஈவெண்ட் லைவ் அண்ட் எப்போ பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ஏப்ரல் செவன்த் ஒன் டு த்ரீ பிஎம் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபை மீயை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் யூ வாண்ட் மிஸ் திஸ் ஈவெண்ட் அட் எனி காஸ்ட் ரைட் கமிங் பேக் டு பயாலஜி ஸோ ஹவு ஐ ஜஸ்ட் நான் இப்போ சொல்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி கோயிங்காக ரொம்ப டெக்னிக்கலாக எல்லாமே ஈஸி கோயிங்காக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது உனக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சால் டக்கு டக்குன்னு அப்ளை பண்ணி யூ கேன் யூஸ் இட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸோ பயாலஜி ஏன் டாப்பர்ஸ்க்கும் சரி ஸ்டார்டர்ஸ்க்கும் சரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டாப்பர்ஸ் கேன் இம்ப்ரூவ் தேர் டோட்டல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்க்கு போக போக உங்கள் டோட்டல் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸ்டார்டர்ஸ் ஸ்டார்டிங் தேர் ப்ரிப்பரேஷன் கேன் இம்ப்ரூவ் தேர் ஓவரால் டோட்டல் ஜஸ்ட் பை கான்சன்ட்ரேட்டிங் த பயாலஜி பயாலஜியில் மட்டுமே நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலே த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வரும்போது இட் வில் பி குட் டு சி ஆஸ் அ ஹோல் டோட்டல் ரைட் யாருமே இண்டிவிஜுவலைஸ்டாக இந்த சப்ஜெக்ட் லெவலோட கேட்க போகிறது இல்லை ஸோ தேட்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் கிரைடீரியா ஃபார் திஸ் ஸோ ஹவு வி கேன் கிளாஸிஃபை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் வென் யூ ஆர் ஸ்டார்டர்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து டாப்பர்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்டார்டர் அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் போர்ஷன்ஸ் தென் லெவன்த் போர்ஷன்ஸ் டுவெல் போர்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாப்டர் எடுங்க எய்தர் நீங்கள் ஏதாச்சும் கிராஷ் கோர்ஸ் போயிட்டு இருப்பீங்க அங்கே அந்த சாப்டர் சொல்லி தந்திருப்பாங்க அப்படி உங்களுக்கு அந்த சாப்டரில் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படி இல்லாட்டி டேரெக்டாக படிக்கிறீங்கனாலும் ஒரு என்சிஆர்டி நல்லா டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்க ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நிறையா சாப்டர்ஸ் டெலிட்டட் தான் ஸோ ஈஸியாக முடிச்சுருவீங்க அப்புறம் அந்த சாப்டருக்கான கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது தான் தெரியும் நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரில அப்படின்னு பிகாஸ் லைக் த வே விச் வி ஸ்டடிட் இஸ் ஆக்சுவலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த வே ஆக்சுவலி ப்ரெசென்டட் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற அந்த டிஸ்கிரிப்பன்சியை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓ இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் இப்படி கொண்டுக்கிறாங்க இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் மாற்றி நம்மளை கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் கூட இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம ஒன்று விடாமல் படிக்கணும் ஸோ இந்த லைன் கூட இதில் மாறக்கூடாது டெஃபினேஷன்ஸ் கூட கேட்கலாம் போல சம்மரிலேருந்து கூட கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் யூ அட்டண்டட் த கம்ப்ளீட் கொஸ்டின் பேப்பர் நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் டு கான்சன்ட்ரேட் இந்த சாப்டர் நவ் எகெயின் கோ
அப்படின்னு ஒவ்வொரு பாயிண்டையும் பிரேக் டவுன் பண்ணி பிரேக் டவுன் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க தட்ஸ் ஆல் யூ வில் பி த கிங் ஆஃப் த சாப்டர் அண்ட் ஸ்லோலி யூ வில் டு கெய் என்ன மோர் மார்க்ஸ் இன் த சாப்டர் செகண்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி டாப்பர்ஸ் ஆர் ரிப்பீட்டர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கிற மேக்சிமம் ப்ராப்ளம் ஒன்று தான் உங்கள் டோட்டல் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இம்ப்ரூவ் ஆகுது நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த ஹிடன் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி இல்லை அந்த மாதிரி எடுத்துட்டுருக்கீங்க பயாலஜியில் என்னென்னே தெரியாது நல்லாவே படிச்சுட்டு போனாலும் அந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டிலேயே நிற்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அடுத்து என்ன ப்ராசஸ்க்கு போகலான்னு தெரியாது எப்படி படிக்கிறதுனே தெரியாது பட் நல்லா தான் படிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தேர் தட் இஸ் த மேக்சிமம் ப்ராப்ளம் தட் ஹஸ் பீன் அண்டர் கோன் பை மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இது இது எதுனால வருது ஃபஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா என்ன சொல்கிறது குவிக் ரிவிஷன் அண்ட் மேக்சிமம் டெஸ்ட் இதுதான் இதோட மேஜர் ப்ராப்ளம் குவிக் ரிவிஷன் அண்ட் மேக்சிமம் டெஸ்ட் என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா நிறைய டெஸ்ட் எழுதும் போது ப்ராப்பராக ரிவைஸே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாப்டரை இப்படி தான் ரிவைஸ் பண்ணுங்கிறது தாண்டி ஓகே இந்த சாப்டரில் ஓகே இந்த மெக்கானிசம் இருக்கும் இதில் ஆரே சிஸ்டம் இருக்கும் ஓகே அடுத்து இதில் இதெல்லாம் இருக்கும் அடுத்து இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்ணு மூடி சொல்லி பார்த்துட்டு ஓகே சாப்டர் முடிஞ்சு வா அடுத்த சாப்டர் போகலான்னு போ அடுத்தடுத்த சாப்டர் போகிறோம் கரெக்டாக ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இப்படி நம்ம ஆக்டிவ் ரிவிஷனில் டக்கு 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 டக்குன்னு பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த சாப்டருக்கும் டக்குன்னு போகிறதுனால இந்த சாப்டரில் நம்ம விட்ட பாயிண்ட்ஸ் எதையுமே நம்ம மறுபடி படிக்கிறதே இல்லை ஸோ இது ஒரே ஒரு எக்ஸாம் ரெண்டு எக்ஸாம் ரெண்டு மூணு ரிவிஷனுக்கு இப்படியே நீ ஃபாலோ பண்ண பண்ண உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா நிறையா பாயிண்ட்ஸை விட ஆரம்பிச்சிடும் தட் இஸ் த மேஜர் ப்ராப்ளம் அண்ட் வி திங்க் தட் வி ஹவ் கவர்ட் எவ்ரி திங் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஃபார் யுவர் லோ டோட்டல் அண்ட் ஹவு டு கெட் த்ரூ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஒன்ஸ் அந்த சாப்டர் ஆக்டிவாக கண்ண மூடி ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணிங்க ஸோ ஹியூமன் பிசோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் த பாத் வே வாட் இஸ் ப்ரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வாட் இஸ் டைடல் வால்யூம் வாட் இஸ் வால்யூம்ஸ் ஒன்ஸ் யூ ரிவைஸ்ட் எவ்ரி திங் ஜஸ்ட் ஸ்பேட் சம் டென் மினிட்ஸ் கோ த்ரூ லைன் பை லைன் டேக் யோர் ஃபிங்கர் ஆர் பின் கோ த்ரூ லைன் பை லைன் ஒன்ஸ் யூ டன் திஸ் த ரிவிஷன் வில் பி பக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பக்காவாக உங்களுக்கு மண்டியில் ஏறிடும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணும்போது இன்கேஸ் உங்கள் ஆக்டிவ் ரிவிஷனில் ஆக்டிவ் ரிவிஷன் பண்ணுறதே பெஸ்ட்டு அந்த ஆக்டிவ் ரிவிஷனில் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது இதில் சரியாயிடும் ஸோ தட் யூ வில் நோ த இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ் அண்ட் நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒய் யோர் மார்க்ஸ் ஆர் கம்மிங் யூ ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் கம்மி ஆகுது இல்லையோ அதுக்கு இதுதான் ரீசன் ஸோ ரிவிஷனை நம்மளால் ப்ராப்பராக கரெக்டாக முடிக்க முடியலங்கிறது தான் ஏன்னா அவசர அவசரமாக டெஸ்ட் எழுதுகிறோம் நிறைய டக்கு டக்குன்னு படிக்கிறதுனால ஒவ்வொரு சாப்டர்ஸையும் கொஞ்சம் அரகுறையாக படிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல்னால தான் இது இப்படி நடக்குது ஸோ The important strategy is do revise actively and once you done, do the finger technique. All lines you have to read and you can close the chapter. That is very easy. So these are all the strategies for uh, important subject that is biology. If you have any problem in this subject, please comment on the comment and we will do a video for this. And we will do a video for this. And we will do a video for this. And we will release a frequent video so that uh, சீக்கிரமாக அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் முடிச்சுட்டு ஸோ தட் வில் கம் க்ளோசர் ஃபார் யோர் நீட் சக்ஸஸ் ரைட் ஸோ நாளைக்கு ஒரு வீடியோ சண்டே ஒரு வீடியோ ஸோ வில் கம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது ஒவ்வொன்றையும் வில் கம் டு ஃபினிஷ் திஸ் ரைட் ஸோ இது போக உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் சொல்லணும் வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியணும்னாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை சி இந்த நெக்ஸ்ட